दोस्तों शनि मूड में आपका स्वागत है बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल 2019 की तैयारी का ये सेट नंबर तीसरा है इससे पहले दो सेट मैं आपको करा चुका हूँ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपको स्टेटिक्स और करेंट अफेयर साथ में रीजनिंग भी होगा और इसका पीडीएफ जो होगा वो मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ठीक आइए क्वेश्चन को साथ साथ आपको भी लगाते चलना है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन पाला है कि भारत का सबसे बड़ी मीनार कौन है या बड़ा मीनार कौन है तो भारत का सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार है कुतुब मीनार है भारत का सबसे बड़ा मीनार इसकी जो बनवाने की शुरुआत किया गया था यह कुतुबुद्दीन एवक द्वारा किया गया था कुतुबुद्दीन एवक कौन था तो वह गुलाम वंश या मामूली वंश का संस्थापक था और इसको पूर्णता बनवाया किसके गया तो 1210 में कुतुबुद्दीन एवक की मौत हो गई थी उसके बाद उसका इलतुतमिस जो दमाद था वो राज सिंहासन पर बैठा था और इलतुतमिस की ही बेटी रजिया सुल्तान थी जो पहली महिला शासिका बनी थी मुस्लिम महिला शासिका ठीक भारत में तो ये कुतुबुद्दीन एवक शुरुआत किया था लेकिन इलतुतमिस ने इसे बनवाया था याद रखिएगा पूरा किया था तो ये कुतुब मीनार है सबसे बड़ा मीनार अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं सब बड़ा जो है वो आपको यहाँ पर दे दिया हूँ पीडीएफ में आपको क्या करना है एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है ऐसे देख लेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे देखिए जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है जैसे अभी फिलहाल तीन लोगों को मिला गया जैसे जिसमें प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति थे उनको भी दिया गया नाना देशमुख को दिया गया तो तीन लोगों को दिया गया सूरत वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है सबसे बड़ी झील जो है ताजे पानी की बुलर झील है सबसे बड़ी झील जो खारे पानी की या लैगुन झील जिसे बोला जाता है जो उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील है सबसे बड़ी झील जो मानव निर्मित झील है गोविंद पल्लव पंत सागर जो रिहंद बांध पर है ठीक ऐसे कर आप बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है ये सारा का सारा इसमें क्वेश्चन है आप इसमें से लगा लीजिएगा ठीक दूसरा क्वेश्चन भी वही आता है विविध से विविध से क्वेश्चन आते हैं सब भारत का सबसे बड़ा नहर कौन है भारत का सबसे जो बड़ी नहर है या बड़ा नहर है ये कौन है तो ये इंदिरा गांधी नहर है इंदिरा गांधी नहर क्या है भारत का सबसे बड़ा नहर है इसका भी यहाँ पर दिया होगा यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर आप ऊपर आइएगा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से आप पढ़िएगा नीचे चलिए यहाँ पर देखिए ये ये जरूर याद रखिए कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है तो सुंदर डेल्टा ये जरूर याद रखिएगा और भारत का सबसे जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है ये भी याद रखिएगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है ठीक और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान आता है वो तीसरा आता है कैसे तो वो ए, आपको यूपी और महाराष्ट्र और उसके बाद आता है बिहार लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बोले तो वो पहला आता है बिहार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे लंबी नहर कौन है इंदिरा गांधी या राजस्थान नहर जो कि राजस्थान और भी क्षेत्र को सिंचित करती है सबसे लंबा ब्रिकेट या विस्तार जो वाला पुल है वो हावड़ा पुल है यहाँ पर हावड़ा ब्रिज आप देख सकते सबसे लंबी जो नदी है गंगा नदी है सबसे लंबी जो सहायक नदी है जो कि गंगा का ही सहायक नदी है यमुना नदी है ये भी याद रखिएगा सबसे लंबी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है तो ऐसे डेल्टा नहीं बनाने वाली भी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर भी गिलती है जैसे कि नर्मदा हुआ ताप्ती हुआ तो सबसे बड़ी है जो डेल्टा नहीं बनाती है ऐसे कर कर आप देख सकते हैं ये पूरा पढ़ लीजिएगा मैं कराने चलूँ तो काफ़ी समय लग जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि नवजात शिशु के शरीर में कितने हड्डी होते हैं जो नवजात शिशु होते हैं जन्मते हुए उनके शरीर में कितने हड्डी होते हैं तो नवजात शिशु के शरीर में कितने हड्डी होते हैं तो तीन सौ हड्डी होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं एक दूसरे में हड्डी जुड़ती जाती है और ये दो सौ छः हो जाती है बेस्ट का मनुष्य के शरीर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरअसल हड्डियों हड्डियाँ कम नहीं तो होती बस आपस में जुड़ जाती है क्या होती है आपस में जुड़ जाती है इसलिए आपस में जुड़ी हुई हड्डी देखने में एक लगती है मानव कंकाल में गर्भधान के तेरह तेरह से सोलह सप्ताह बाद विकसित होना शुरू होता है जन्म के समय एक मानव में लगभग तीन सौ हड्डियाँ लगभग कम कुछ बेसी हड्डियाँ होती है और उपस्थित तत्व तो होते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये उपस्थित और हड्डियाँ भी आपस में फ्यूज या मिस की जुड़ने लगते हैं और ये दो सौ छः हो जाते हैं याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी जरूर याद रखिएगा जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो आपको जांग में हड्डी होती है फीमर की हड्डी होती है जांग में और टिबिया नाम की जो हड्डी होती है वो टांग में होती है लंबी टिबिया नाम की हड्डी होती है वो टांग में होती है जो फीमर क्या होता है जांग के सबसे लंबी जो हमारे शरीर का सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर है जो कि जांग में स्थित है याद रखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी हड्डी भी देख सकते हैं सबसे छोटी हड्डी देख लीजिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में पाया जाता है यह हड्डी सबसे छोटी होने के साथ साथ वजन में हल्की भी होता है इसकी लंबाई लगभग ग्यारह इंच या अट्ठाईस सेंटीमीटर होती है इस हड्डी को स्टेपिज हड्डी के नाम से जाना जाता है जो कि कान में पाया जाता है सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर के या कान के ध्वनि संचरण में महत्वपूर्ण
भी पाई जाती है जो कि आपको फीमर जो जांग में होती है मनुष्य में पूछा था क्वेश्चन पांच देख लीजिए कि भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं अभी आर्टिकल तीन जम्मू कश्मीर से हटाया गया फिलहाल ही ठीक पंद्रह अगस्त पाँच अगस्त को माफ़ कीजिएगा दो को और तीन सौ आर्टिकल सत्तर के तहत जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर को अब क्या कर दिया गया तो जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य बना दिया गया जो कि केंद्र शासित राज्य होगा विधानसभा के साथ है और लद्दाख को भी एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया तो जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़कर दो केंद्र शासित राज्य बना दिया गया तो ऐसे केंद्र शासित राज्यों की संख्या पहले कितने थी सात थी तो दो और बन गए तो ये हो गया नौ और जो राज्य की संख्या पहले थी उनतीस थी तो ये एक राज्य घट जाएगा क्योंकि इनमें से दो केंद्र शासित राज्य बन गया तो ये अट्ठाईस अब बच जाएगा ठीक है याद रखिएगा राज्य अट्ठाईस और केंद्र शासित राज्य हो जाएगा नौ तो यहाँ पर डी आप आंसर लगाइएगा देखिए शून्य काल की अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है देखिये शून्य काल की जो समय सीमा होती है ये मुख्यतः एक घंटे ये ही बनाया गया था लेकिन कमो बेस कभी कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है ठीक तो ऐसे नहीं है ये मतलब ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है आपको शून्य काल के बारे में मैं आपको बता दूं शून्य काल होता कहा है नीचे आइएगा तब समझ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए शून्य काल के बारे में मैं कुछ नोट्स है सदन की कार्यवाही का पहला घंटा जो 11 से 12 बजे तक आपका सदन कार्यवाही शुरुआत होता है जो संसद का ठीक तो इसके दौरान को हम लोग ये संसद पॉलिसी सरकार का काम अलग अलग बिलों पर चर्चा करती है ठीक इसका काम का क्या होता है अलग अलग बिलों पर चर्चा और वहीं जब बारह बज जाता है आखिर शून्य काल क्यों नाम दिया गया ये आपके संविधान में नहीं था शून्य काल क्यों बाद में नाम दिया गया इसे क्योंकि बारह जब बजता है तो बारह मिनट की शून्य बज जाता है और वो जब बजता है तो इसीलिए इसे शून्य काल कहा जाता है और ये जब शून्य काल होता है क्योंकि बारह बजे के बाद ये क्या हो बारह बजे सुबह के बाद अपराहन प्राहन दोनों एक सेम ही हो जाते हैं बारह बजे ठीक तो बारह बजे के बाद आपको क्या हो जाता है बारह से एक बजे तक मुख्यतः बनाया गया था लेकिन कम बेसी भी हो सकता है ये भी याद रखिएगा शून्य काल का समय ठीक तो शून्य काल बारह से संसद लोकसभा अध्यक्ष को सूचित कर सभी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस कर सकते हैं इसे शून्य काल कहा जाता है और बहस लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है कभी कभी तो बहुत बहुत दिनों तक चलता है ठीक अब मनी बिल के बारे में भी जान लीजिए कि जो मनी बिल है वो लोकसभा के माध्यम से पास किए जाते हैं लोकसभा में पास किए जाने के बाद किसी फेरबदल के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है यह राज्यसभा के पास नहीं होता है राज्यसभा उसमें फेरबदल के लिए अनुशंसा भी कर सकता है लेकिन मनी बिल के पावर सबसे ज्यादा लोकसभा के पास होता है ये बीपीएससी का क्वेश्चन था दो साल पहले क्वेश्चन था ये तिरसठवीं बीपीएससी में कि ये जो था ये मनी बिल में क्या प्रावधान है ठीक तो ये याद रखिएगा और मनी बिल डिसाइड कौन करता है तो ये लोकसभा के अध्यक्ष क्वेश्चन नंबर सेवन है कि संविधान के अंतरूप देने के लिए संविधान सभा के लिए कितना समय लगा था जो संविधान हमारा है भारतीय संविधान पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में सबसे बड़े लिखित संविधान है जो सबसे पहला लिखित संविधान था वो अमेरिका का संविधान था लेकिन सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का है क्योंकि भारत के संविधान में राज्य का शासन केंद्र का शासन हर शासन के यहाँ तक कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ग्राम का भी शासन के बारे में उल्लेख है इसलिए ये बहुत बड़ा हो चुका है ठीक स्टेट और केंद्र का रिलेशन भी बताता है ठीक तो यहाँ पर हमारे संविधान में मुख्य विशेषता भी है जैसे फंडामेंटल राइट हम लोग यूएसए के संविधान से लिए गए हैं सिंगल सिटीजनशिप है हमारे संविधान में हमारे संविधान में आर्टिकल वन कहता है कि भारत राज्यों का संघ है जो कि राज्य भारत से कभी अलग नहीं हो सकते ये भी सबसे बड़ी बात है जानना कि भारत से कभी राज्य कोई अलग नहीं हो सकता ठीक यहाँ तक कि भारत के बड़े राज्य से तोड़कर चार पांच छोटे राज्य बनाए जा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत से अलग राज्य कोई हो जाए कोई भी बात पर ठीक तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के जो संविधान बनने में समय लगा था वो दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन लगा था ठीक याद रखिएगा और संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे ठीक ये भी याद रखिएगा सेवन के आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट है रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है एक है फिर एक है फिर एक है फिर एक है फिर एक सौ तेईस है यहाँ पर आप आसानी भाषा से इसे देख सकते हैं कि ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है असेंडिंग डिसेंडिंग में इसकी घट रहा है और बढ़ रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे देखेंगे इसमें रिलेशन क्या बढ़ रहा है तो यहाँ पर देखिए ये तीन बढ़ जा रहा है और यहाँ पर पांच घट जा रहा है फिर यहाँ पर कितना हो जा रहा है तो ये सात बढ़ जा रहा है और फिर कितना ये यहाँ पर घट जा रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नौ घट जा रहा है ठीक तो ऐसे कर कर देखिए कि ये क्या हुआ सबसे पहले बढ़ा फिर पांच जो उसके बाद दो बढ़ा फिर घटा दिया गया पांच फिर इसमें दो बढ़ाया गया बढ़ाया गया और फिर यहाँ पर दो घटा दिया तो नौ के बाद क्या आएगा ग्यारह यहाँ पर क्या आएगा ग्यारह आप जोड़िएगा एक सौ तेईस में आप ग्यारह जोड़ दीजिए तो यहाँ पर चार आ जाएगा ये तीन एक सौ चौंतीस एक सौ चौंतीस यहाँ पर आए तो एक सौ चौंतीस यहाँ पर आंसर हो जाएगा ठीक वैसे ही अगर यहाँ पर भी प्रश्नवाचक रहता है यहाँ पर तो एक हो जाता है यहाँ पर तो यहाँ पर हम
अगर बिहार पुलिस कोई भी सासाराम से प्रॉपर सासाराम से या प्रॉपर सासाराम के छः किलोमीटर सात किलोमीटर रोहतास जिला के अलग अगल बगल से तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ठीक बस इतना लिखिएगा कि हम सासाराम से हैं फिर आगे वाले वीडियो में मैं बताऊँगा क्यों मैं पूछ रहा था ये क्वेश्चन नंबर नौ देखिए क्वेश्चन नंबर नौ क्या है कि एक्स एक्स रेशियो वाई आपको दिया हुआ है ये दो रेशियो तीन दिया हुआ है वाई रेशियो जेड दिया है इतना और यहाँ पर पूछ रहा है कि ये आपको निकालना है ये कैसे निकलेगा ठीक तो ये कैसे निकलेगा ये आपको बताना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई यहाँ पर क्या कर रहा है रेशियो वाई प्लस जेड रेशियो जेड प्लस एक्स ये आपको निकालना है मैं यहाँ पर नीचे बनाया हूँ यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले आप क्या कर लीजिए कि मान लीजिए कि एक्स और वाई और जेड का रेशियो निकालिए ये कैसे निकलता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैसे निकलेगा तो एक्स वाई का दिया हुआ है कि कितना दो इन तीन दिया है ठीक वाई जेड का क्या दिया है तो यहाँ पर देखिए तीन और सात लिख लीजिए ठीक तो यहाँ पर इससे गुणा कीजिए इससे गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा छः और ये होगा नौ और ये हो जाएगा सत्री के इक्कीस छः नौ इक्कीस छः रेशियो नौ रेशियो इक्कीस इसे हम लोग तीन से करते हैं तो दो हो जाएगा ये तीन हो जाएगा और रेशियो सात तो तीन दो तीन सात के रेशियो में ये निकल कर आ जाएगा क्या एक्स वाई जेड का अब हम लोग एक्स के जगह पर क्या रखेंगे दो रख देंगे वाई के जगह पर तीन रख देंगे और जेड के जगह पर सात रख देंगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तीन सात आया है निकल कर ठीक तो यहाँ पर देखिए एक्स के जगह पर तीन रख दो रख दीजिए वाई की जगह पर तीन रख दीजिए फिर रेशियो कर दीजिए तीन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ये जो है क्या है रेशियो कर कर यहाँ पर वाई के दिया है वैल्यू फिर वाई का आप वैल्यू रख सकते हैं ऐसे कर कर आप निकालिएगा तो ऐसे निकल कर यहाँ पर आंसर आ जाएगा ठीक ये निकल कर आंसर आ जाएगा निकालिएगा जरूर फिर से मैं इसे बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको ऊपर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्स रेशियो एक्स रेशियो देखिए एक्स रेशियो वाई और वाई रेशियो अगर जेड दिया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए ये कीजिए कि ये वाला जो है ना सबसे पहले इसको पकड़िए इससे गुणा कीजिए इससे गुणा कीजिए ठीक दोनों से गुणा कीजिए और फिर इसको जो है ये लास्ट वाला से गुणा कर और फिर रेशियो को बराबर कर दीजिए तो फिर से देखिए इसको देखिए दो रेशियो तीन दिया है और यहाँ पर तीन रेशियो सात दिया था इसको ऐसे गुणा कीजिए ऐसे गुणा कीजिए और फिर इसको ऐसे गुणा कर कर निकाल लीजिएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लगा लीजिएगा ठीक ऐसे क्वेश्चन को पहले रोक लिया जाता है और फिर बनाया जाता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर दस है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकृत किया गया ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजियल में ठीक इस बार के राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकृत किया गया है ये दिया है तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो उन्नीस में स्वीकृत किया गया है हम लोग एगेरियन कैलेंडर जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर है उस पर हम लोग नहीं फॉलो करते हैं ठीक हम लोग का अपना एक राष्ट्रीय पंचांग भी है जिसका क्या नाम है तो ये सक संवत पर आधारित होता है किस संवत पर आधारित होता है तो सक संवत पर आधारित है और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ठीक और सरकारी सिविल कैलेंडर है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग भी इसके नाम से नाम से जाना जाता है और बहुत बड़ी बात है कि गेगरियन कैलेंडर के साथ साथ बाईस मार्च उन्नीस सौ अपनाया गया तो बाईस मार्च के एक बहुत खास दिन भी पड़ता है जिसे हम लोग बिहार दिवस के नाम से जाना जाते हैं बाईस मार्च को हर साल हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं और वहीं बाईस मार्च उन्नीस को यही जो कैलेंडर है ये अपनाया गया था ठीक इस बात को भी ध्यान में रखिएगा तो ये और ये गगरियन कैलेंडर के साथ साथ बाईस मार्च को अपनाया गया गगरियन कैलेंडर भी अपनाया गया है जिसे फर्स्ट जनवरी से जो स्टार्ट होता है और ये भी हम लोग का अपनाया गया है इसमें क्या होता है तो यहाँ पर देखिए भारत सरकार के द्वारा जारी संचार जो विज्ञापन है गैंग्रीन कैलेंडर के प्रयोग किया जाता है जो विज्ञापन जारी किया जाता है उसमें ज़्यादातर गैंग्रीन कैलेंडर का ही उपयोग होता है देखिए भारतीय पंचायत का जो सबसे पहला महीना होता है वो चैत्र होता है भारतीय पंचांग का सबसे प्रथम माह चैत्र होता है राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथि गैग्रीन कैलेंडर की तिथि से अस्थायी रूप से मिलती जुलती है चंद्रमा की कला घटने और बढ़ने के अनुसार माह में दिनों की संख्या निर्धारित होती है यही है ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से फैक्चुअल पूछ देते हैं ठीक यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर एक आ देखिए कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है नाटो बहुत से देशों का संगठन है इसमें ऐसा होता है कि अगर नाटो के एक कंट्री पर आप आक्रमण करते हैं तो सारे कंट्री मिलकर आप आक्रमण करेंगे ठीक तो ये नाटो रसिया से मतलब कि खौफ के चलते बनाया गया था उसमें तो नाटो का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है ये है ब्रिसल्स में ये कहाँ पर है ब्रिसल्स में यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्थ अंटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन ठीक इसका नाम है और नॉर्थ अंटलांटिक एलायंस भी कहते हैं अटलांटिक एलायंस भी कहते हैं और वेस्टर्न एलायंस भी कहा जाता है क्योंकि यूरोपीय देश इसमें बहुत ज़्यादा है कनाडा है यूएसए है ठीक और ये मिलिट्री एलायंस है ये भी याद रखिएगा इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था तो ये उन्नीस में यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिटी जो साइन किया गया था उन्नीस में ठीक वाशिंगटन डी जो कि वाशिंगटन डी अमेरिका की राजधानी है चार अप्रैल उन्नीस में हेडक्वार्टर कहाँ है तो ब्रुसल्स
कि श्रीलंका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है तो ये पटाना के नाम से जाना जाता है पटाना जो है ये श्रीलंका के घास के मैदान है श्रीलंका और इंडिया को जो अलग करता है वो जलडमरुमक पाक जलडमरुमत कहलाता है ठीक याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर तेरह है कि फैराडे किस देश के निवासी थे बहुत बड़े फिजिक्स के वैज्ञानिक थे फैराडे और ये कहाँ के निवासी थे तो ये इंग्लैंड के निवासी थे याद रखिएगा क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन नंबर चौदह है कि समुद्री जलयान की चाल की मापन किस इकाई में की जाती है जो समुद्री जलयान है जैसे कि हम लोग अपने बस या ट्रक या मोटरसाइकिल के किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड के नापते हैं वैसे ही जो जलयान है या समुद्री जलयान है उसका चाल जो है नोटिकल मिल प्रति घंटा के नाम से मतलब ये मापा जाता है ठीक और एक नोटिकल मिल जो होता है वो लगभग हो जाता है वन किलोमीटर याद रखिएगा और ऐसे जो मिल होता है हम लोग का मिल जो होता है ये 1.6 किलोमीटर हो जाता है नोटिकल मिल क्या होता है 1.8 किलोमीटर के करीब हो जाता है क्वेश्चन नंबर पंद्रह है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है जो नोबेल पुरस्कार है अल्फर्ड नोबेल के पूर्तिथि में ये दिया जाता है उनके ही कार के जो कि डायनामाइट आविष्कार किए थे और उनके ही पैसा से जो वहाँ पर निकलता है आय निकलता है उसी को दिया जाता है पैसे से तो ये नोबेल पुरस्कार जो है जो भारत में सबसे प्रथम उन्नीस में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए टिपसीबी रमन को भी दिया गया था उन्नीस में जो कि 28 फरवरी को इसलिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है फिजिक्स के क्षेत्र में तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है तो ये छह क्षेत्रों में दिया जाता है याद रखिएगा ये छह क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार कौन कौन तो यहाँ पर देखिए नोबल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और ये स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फोर्ड नोबल की याद में दिया जाता है ये उन्नीस से ही शुरू किया गया है और यहाँ पर देखिए शांति साहित्य भौतिकी रसायन चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पहले दिया जाता था लेकिन एक नया क्षेत्र अर्थशास्त्र जो जुड़ गया अब ये छह क्षेत्र में दिया जाता है ठीक याद रखिएगा यही क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या बाकी आप यहाँ पर जो नोट्स है यहाँ पर पढ़ सकते हैं अब हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे मैं बोला था हर जब भी सेट आएगा उसमें पांच से दस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के कराऊंगा अभी पांच ही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक और सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं ठीक यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन से गैस सर्वोच्च उष्मांक है जो कि उष्मा करता है सर्वोच्च सबसे ज्यादा उष्मा तो जैसे कोयले में अगर पूछता है तो वो एंथ्रेसाइट कोयला हो जाता है सबसे ज्यादा उष्मा देता है एंथ्रेसाइट और वैसे इसमें पूछता है तो यहाँ पर ब्यूटेन आंसर हो जाएगा प्रोपन और ब्यूटेन जो है वो एल जो, जो सिलेंडर होता है उसमें भरा जाता है तो ब्यूटेन जो होता है उसमें सर्वोच्च उष्मांक होता है देखिए यहाँ पर प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है जो प्रकाश का रंग है वो किससे निश्चित किया जाता है तो वो तरंगधर से निश्चित किया जाता है प्रकाश का रंग किससे तो वेव लेंथ जिसे बोला जाता है तरंगधर से निश्चित किया जाता है याद रखिएगा सूर्य की असीमित जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है तो सूर्य का जो असीमित जो ऊर्जा है उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है अगर भारत के वायुमंडल में पूरा बात किया जाए भारत नहीं मतलब पूरे विश्व का हम लोग को पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है ये याद रखिएगा सूरज में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है और हीलियम पाया जाता है और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं नाभिकीय सलैन बनाते हैं नाभिकीय सलैन के द्वारा हाइड्रोजन के चार नाभिक मिलकर हीलियम के एक नाभिक बनाता है जिससे क्या क्या होता है कि नाभिकीय सलैन हो जाता है ऊर्जा मुक्त होता है यही इसके ऊर्जा का असीमित स्रोत है जैसे कि अभी हम लोग हाइड्रोजन बम पर काम कर रहा है पूरा विश्व हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय सलैन पर ही आधारित है और जो परमाणु बम था वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित था जैसे यूरेनियम प्लेटेनियम के बड़े नाभिक को तोड़ा जाता है ठीक और उससे ऊर्जा निकलता है वो नाभिक विखंडन हो गया सलैन मीन्स की नाभिक जुड़ता है और विखंडन मीन्स की नाभिक को तोड़ा जाता है क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्वेश्चन की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बंशा बहादुर शाह जफर को निष्वासित किया गया ये 2010 में क्वेश्चन जो था वो है पूछा गया है तो जो बहादुर शाह जफर थे वो मुगल वंश के लास्ट थे जो मुगल वंश के लास्ट राजा थे अठारह का जो क्रांति हुआ था मंगल पांडे द्वारा शुरू किया गया था ठीक तो ये सबसे लास्ट थे और इनको निर्वासित कहाँ कर दिया गया था जेल में भेज दिया गया था जहाँ उनका मृत्यु हो चुका था वो रेंगून जो कि कहाँ स्थित है म्यांमार में स्थित है याद रखिएगा और जो पहले जो मुगल वंश बदशाह थे जो मुगल वंश स्थापना किए थे वो कौन थे तो बाबर थे बाबर के बाद हिमायु उसके बाद अकबर और भी आते गए सबसे लास्ट बहादुर शाह जफर जफर इसलिए कि वो छुप छुप कर कविता लिखा करते थे बाकी उनका बहादुर शाह जो द्वितीय नाम से जाने जाते हैं निम्नलिखित में किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है मेडिटेरियन से आप देखते हैं कि वहां पर जाने के लिए रास्ता जो है भूगम भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है इसे ये किसे कहा जाता है ये जिब्राल्टर को कहा जाता है जिब्राल्टर को क्या कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है यही क्वेश्चन था आपका ज्यादा समय लग जाएगा आगे क्वेश्चन और भी ऊपर आने लगे तो ठीक ये देखिए ये जब जब क्वेश्चन में कराऊंगा यहाँ पर डेट देगा किस क्वेश्चन कब आया था आपका बिहार प्रीवियस ईयर का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको बताना है ठीक ये क्वेश्चन
और एक बात बताना है मैं बोला कि जो सासाराम से रिलेटेड है जो कि सासाराम में आकर तैयारी करना चाहते हैं सासाराम से तैयारी कर बिहार पुलिस का अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं वो जरूर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा और अगर सासाराम से आप करते हैं बिलोंग तो वो जरूर आप सासाराम रोहतास आप जानते होंगे वहाँ आप आपको क्या करना है कि यस सर मैं सासाराम से ये मात्र इतना लिखना है और जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब लिखना है ठीक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इसका जो पीडीएफ होगा टेलीग्राम में डाल दूंगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद